പ്രിയമുള്ള പഠിതാക്കളെ ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇനി ചോദ്യത്തിലെ മാതൃകയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് വൈറ്റാണ് ഫിൽ കളർ ഇതിലുള്ളത് ആൾറെഡി ഇവിടെ വൈറ്റ് ഫിൽ കളറുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി സ്ട്രോക്കിൽ ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിലെ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് റെഡ് ബോർഡർ ഇതിന് നൽകാം അതുപോലെ അല്പം തിക്നെസ് എടുത്തുന്നതിന് സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് വരക്കുന്നത് അതിനാദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കുക ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇതിന് സ്ട്രോക്ക് നേരത്തെ സ്ട്രോക്ക് നൽകിയത് ഇവിടെയുണ്ട് ആ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഫില്ല ആൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നോ പെയിൻ്റ് എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് സ്ട്രോക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ ക്രമീകരിക്കണം അതിനായി ഒരു സർക്കിൾ ഇതിന് മുകളിൽ വരക്കുക ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വരക്കാം ഇപ്പോൾ നാം വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിളിനെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളെയും ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓബ്ജക്റ്റിൽ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നതിൽ ഇവിടെ അതിനെ വേർട്ടിക്കലി അലൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് പാത്തിൽ ഡിഫറൻസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പ് ഹെഡ് ഗോ സ്ലോ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ചുവടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനാവശ്യമായ നിറം നൽകുക ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കുക ഇതുപോലെ ഇതിനെ ചുവടെ ക്രമീകരിക്കുക ഇനി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് ഇസ് പിക്ചർ ടു പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഇവയെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ഇനി ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ പേജ് ഡ്രോയിങ് സെലക്ഷൻ കസ്റ്റം ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഏരിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 
അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പി എൻ ജി മാച്ചിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെലക്ഷൻ എന്ന് നേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എവിടെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ആയ സന്ധ്യയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു വരുന്ന ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ചോദ്യ നമ്പറും നൽകി സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്നു നോക്കാം ഇവിടെ നാം ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫയൽ കാണാം 